哈喽哈喽，大家好，我是幸福的眼泪。今天我们来做个一次发酵的手撕吐司，配方改自曼小曼老师。这个吐司的做法真的和其他吐司不一样，揉面到整形中间不需要发酵和松弛，全程只发一次，但是成品还能这么的柔软和细腻，你们一定要试一试。先来揉面，把屏幕上的材料全部放在一起。现在天气非常热，我是揉面前把液体材料和桶都放到冰箱里冷冻半个小时。然后再拿出来，加入酵母拌匀，再加入其他干性材料。厨师机先用三档揉一分钟，揉到不会有干粉飞溅了，然后再转五档揉十分钟。十分钟以后，面团可以揉到八分筋的状态，就是这样，可以拉出膜、破洞，还有一些锯齿。这时候就可以加入软化的黄油了。加入黄油以后，先用三档揉五分钟，等揉到看不到黄油了，然后再转五档揉一到三分钟。具体就根据面团的状态了，建议一分钟就检查一次面团状态。最后就揉到很光滑的膜，但是这个破洞还不是特别光滑，看我这个还有少量非常细小的锯齿，就揉到这样就可以了。揉好的面团温度要控制在二十四到二十六度之间，不需要滚圆，也不需要发酵，直接给面团分割成三等份然后轻轻的把每个面团都滚圆，但是不要滚得太紧，如果太紧的话就不好擀开了。就像我这样，两只手轻轻的折叠几下，让表面比较光滑就可以了。然后就继续把面团擀开，不需要松弛和发酵，尽量把面团里的气泡都擀出去，但是不要太用力哦。最后擀好以后，我这个长度是四十二厘米，然后从上到下卷起来，也不需要翻面。擀好以后直接卷，其他两个面团也按照同样的方法卷好。接着还是不需要松弛，再继续把面团擀开擀长。如果擀不动的话，就把上面拉一下再擀。这回可以尽量的给它擀的长一点。最后我是擀到了六十四厘米。然后再从上到下卷起来。另外两个面团也同样的方法整好，然后把三个面团都朝同一个方向放在吐司盒里，盖好盖子，在二十八到三十度的环境里发酵就可以了。我就是室温发的，因为这个面团擀卷很紧，所以它发酵的时间也比较长，差不多要发两个小时。发到八分满，也就是面团最高点，距离模具顶部还有两厘米，就可以放入烤箱里烤了。盖上盖子，放入烤箱下层，上火一百五十度，下火二百度，烤二十五分钟。烤箱我是提前用二百度预热的。烘烤结束以后，取出模具，看是不是很完美？震一下模具，然后把面包倒扣出来，放在晾架上晾凉。这个配方我调整了面粉的量，还用了一些酸奶，成品更加的松软。看这个拉丝是不是很棒？我给它切片你们来感受一下它的松软度啊。没想到一次发酵，这组织也这么细腻。口感也非常的松软，奶香浓郁，强烈推荐大家试一试这个配方。今天就到这里啦，如果大家喜欢我的视频，别忘了关注、点赞、评论、转发哦。我们下个视频再见啦，拜拜。